，小白白，你真棒！<笑>对了，我差点忘了，妈，我是要带走的，但是这流程还没走。什么流程？你们得写个证明，证明你们现在把妈让我来养，以后她的事情都和你们没有关系。你有必要这么搞吗？我们说了让你照顾，还能抢个不成？还要写就让她写，这样咱们也省口气。写完后，陈丽第一个签字。陈建明虽然犹豫，但还是签上了。看着这一幕，老太太的心是拔凉拔凉的。想想自己这些年为这些儿女的付出，如今落得这样，老太太是心痛又自责。当老太太跟着陈丽来到周家新房的时候，眼睛都看呆了。这么大，得花不少钱吧？是花了挺多钱呢。这钱哪里来啊？这么宽敞的房子，还都是红砖。<笑>当然是我们自己挣的呀。随后，陈丽就把老太太带到给她安排的房间。妈，这里以后就是你住的屋子了，你看看。好话，妈，等有空了，我和阿东就去山里找些木头，给你做些桌子、柜子什么的。因为老太太身体还不大舒服，陈丽给她简单介绍后，就让老太太躺下休息了。妈已经休息了，等会应该会睡一觉。我去煮点白粥，等她起来喝上。嗯，行，那我去山里看看有没有好点的木头。不去了吧，马上要吃午饭了。没事，我随便先吃点东西就行，等找了木头就回来。我也去，你可不能去。可我想去，爸爸，豆豆想跟你去。豆豆，这次你就不去了，爸爸到时候要忙，可能没时间照顾你。外婆生病了，你留在家里照顾外婆好吗？好吧，那小白白，你去陪着爸爸。要是有坏人，你就打坏人。嗯嗯。<笑>行，你要跟上就跟上吧。周东在树林里搜索了一圈，很快就找到了适合做柜子的树木。周东马上开始锯，而小白白跟上山之后，就不知道跑哪去了。而紧随着，耳边传来的叫声吸引了周东的注意。他站了起来，只见身后小白白追着一只野鸡，正一路狂奔。野鸡被追得拼命地往前跑，不一会就跑远了，声音也随之消失。周东看懵了，好半天才反应过来。不过他没去管，而是继续忙着他的砍树大计。此时，只见小白白追着两只野鸡一路狂奔，那两只野鸡也是够傻，也不飞，就这么被他追着不停地跑。很快，三个身影又消失在林子里。正当周东好不容易反应过来，准备继续砍树的时候，小白白又出现了，而他面前变成了五只野鸡。当这五只鸡被小白白赶到周东跟前的时候，直接躺在地上一动不动，累得连叫都不会叫了。小白白，你这你这是怎么做到的？行吧，行吧，我也听不懂。随后，周东把五只野鸡绑好，就带着小白白往家里走。小白白，你回来了。嗯嗯嗯嗯，你说你带东西给我了，是什么好东西？正说着，那边忙完的周东也走了进来。爸爸，你回来了。爸爸回来了。我们豆豆在家有没有乖乖的？有，豆豆很乖。<笑>对了，爸爸，刚才小白白说给我带好东西了，是什么好东西呀？是有好东西。走，爸爸带你去看。是在哪里呀？在老房子。哇！当看到野鸡那艳丽的尾巴的时候，豆豆既惊喜又好奇。爸爸，你是怎么抓到的？这些都是小白白抓的。小白白，你快过来！小白白听话的走向前，紧接着豆豆直接抱着他，在他那满是毛的脸上亲了一口。小白白，你真棒！<笑>有了野鸡，周东就去烧热水，打算晚上给老太太煮个鸡汤，让老太太补补身子。煮鸡汤的时候，豆豆就在边上认真看着我，哥哥们都在房间里忙着写作业。不一会，小白白跑到豆豆面前，嘴里叼着两根东西。嗯、什么东西呀、啊？豆豆看了眼，很快认出来。那是之前豆豆在山里捡回来的人参须，已经知道人参是好东西的豆豆，赶紧起身，带着人参须须去问爸爸妈妈，能不能把这个须须放鸡汤里呀？小白白说可以放呢。夫妻俩看到豆豆还留有人参须，都有些意外。不过他们知道人参的大作用，还是给放了一小根须进去，剩下的则是收起来，不敢多放。当天晚上，老太太喝了一碗鸡汤之后，就早早睡去。而这一觉，也是老太太睡得舒心的一觉。当陈老太太从床上醒来的时候，她发现自己的喉咙不痒也不干了，整个人好像舒服多了。这种感觉有种莫名的神奇。